Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 24 giờ qua trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó có 16 ca nhập cảnh và 6.941 ca ghi nhận trong nước, giảm 996 ca so với ngày trước đó tại 37 tỉnh, thành phố, trong đó có 3.897 ca trong cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Riêng ổ dịch ở Hà Nam tăng thêm 50 ca, ổ dịch tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội ghi nhận thêm 9 ca cộng đồng. Cũng trong hôm nay, có hơn 27.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Ngày hôm qua, hơn 707.000 liều vaccine được tiêm, nâng tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 42 triệu liều. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nới lỏng giãn cách, khôi phục các hoạt động sản xuất. Tổ công tác đặc biệt của chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch đặc biệt là hoạt động sản xuất ở thành phố Thủ Đức. Khu công nghiệp Linh Trung 1 Đến thăm các nhà máy xí nghiệp tại khu công nghiệp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam rất vui mừng khi hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục đích của doanh nghiệp cũng như chính phủ là thúc đẩy sản xuất an toàn, đồng thời khẳng định chính phủ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phục hồi trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức sau đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên của tổ công tác nhận định tình hình dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như Thủ Đức đã tốt lên, nhưng chính quyền cũng như người dân phải hết sức cảnh giác không lơ là chủ quan. Bên cạnh đó, khi các doanh nghiệp đã có kế hoạch sản xuất an toàn thì phải tạo điều kiện. Và mục đích kiểm soát dịch bệnh là để giữ sức khỏe và tính mạng của nhân dân và để tạo công an việc làm, tạo thu nhập cho người dân và để phát triển đất nước, hỗ trợ an sinh bền vững nhất. Đây chính là kiểm soát được dịch bệnh để mà sản xuất kinh doanh quay lại bình thường trong một cái điều kiện bình thường. Thôi. Nhà máy bên ngoài, cơ sở kinh doanh bên ngoài thì chính quyền cấp quận phải đồng ý đúng không? Thì cái này là phải phát huy một cái tinh thần trách nhiệm. Chúng ta rất chắc chắn nhưng mà phải trên một tinh thần là chủ động, tiến cực. Anh còn là cho người ta chỉ cái này, đấy. Tôi nói các chí có nhiều địa phương ấy, có nhiều đồng chí lại nó suy nghĩ như này. Giờ mình đập cái quạt mình thấy được rồi, để an toàn rồi, nhưng mà không dám ký. Ký thì mình không được gì, nhưng mà lỡ nó nhà máy nó bùng lên cái là mình chịu trách nhiệm. Mà các đồng chí mà điều suy nghĩ hết thì không có nhà máy nào nó làm nó nó sản xuất được đâu vậy. Mình phải quyết định, phải mạnh dạn, phải chịu trách nhiệm các doanh nghiệp tại thủ đức thành phố hồ chí minh đã bắt đầu trở lại nhịp sản xuất trong bối cảnh bình thường mới nhưng trên nguyên tắc an toàn và có xác định những nguy cơ rủi ro để có những giải pháp chủ động ứng phó tại cuộc họp báo chiều nay ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh đã thay mặt chính quyền thành phố nhận trách nhiệm về việc để người dân về quê tự phát vào đêm qua đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với các tỉnh để đưa đón bà con về trong an toàn. Chia sẻ về việc hàng nghìn người dân tụ tập về quê vào đêm qua tại cửa ngõ phía Tây, gây nên tình trạng kẹt cứng ở quốc lộ 1A. Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm khi chưa chăm lo chu đáo cho người dân, đồng thời cho biết thành phố đang kêu gọi người dân ở lại, đồng hành để tái khởi động nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu ai vẫn có nguyện vọng trở về, thành phố sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tối đa. Lúc này nghỉ công ty 4 năm tháng rồi, 5 tháng, 5 tháng rồi tiền nhà trọ nó cũng giảm được 500 000 tháng. Rồi tiền trợ cấp cũng thấy tăng ký hết mấy lần cũng thấy nữa. Cũng thấy thì họ trợ cho gạo được rồi mới lấp ký rồi cho gạo này nọ. Cái tiền nhà cấp bao nhiêu chiều gửi nó không có luôn. Đợt đầu là 23 giờ không có. Ta cho gì ăn mấy là cho gạo, có gạo ăn rồi cho gạo ăn gạo em mới được hỗ trợ khoảng chừng một tháng trước được chiêu rưỡi, rồi một tháng trước thì công an khu vực có cho em được ít gạo với năm kg gạo, nhưng mà nếu mà em lớn với chồng em thì mình sống sao cũng được, mình tội nghiệp mấy đứa nhỏ anh, con em giờ mà không nói mì cái nó sợ dữ lắm luôn anh ơi. Theo công an Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến 14 giờ chiều nay, lực lượng này đã phối hợp với các bên liên quan đã giải quyết hỗ trợ cho khoảng 1.300 người dân về quê. Cũng trong hôm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên khoảng 3.000 lượt người và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, vẫn chưa xử phạt trường hợp nào. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Thành phố mở cửa trở lại, nhu cầu nguồn lao động tại các doanh nghiệp là rất lớn. Vì thế, Sở Giao thông Vận tải hiện đang phối hợp với các tỉnh để đưa ra các phương án lưu thông cũng như lên kế hoạch đón người lao động quay trở lại làm việc. Ngay sau khi thành phố Hồ Chí Minh chính thức ban hành chỉ thị cho phép siêu thị, chợ truyền thống hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 10. Sáng nay, hầu hết các siêu thị trên trong thành phố đã bắt đầu đón khách trực tiếp. Ngược lại, đối với kênh bán hàng truyền thống, việc hoạt động trở lại vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngay từ sáng sớm, người dân đã háo hức đến các siêu thị để mua sắm sau thời gian dài thành phố thực hiện siết chặt giãn cách. Dự kiến trong tháng 10, nhu cầu mua sắm của người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Trong thời gian tới, các siêu thị đều chủ động tăng lượng hàng hóa, đặc biệt đối với các sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô tăng từ 20 đến 30%. Tuy nhiên, nhiều khó khăn sẽ chưa thể được giải quyết. Mấy tháng nay ở nhà đó, không được đi nên mình muốn mua những cái đồ cần thiết cho dùng cá nhân đó, không có được. Nên hôm nay được đi thì cũng rất là vui. Thời buổi bây giờ cũng khó khăn, mình mua cái gì cần thiết, cần thiết mình mua. Chứ bây giờ mà cái gì cũng mua mua thì giá cả nó cũng còn cao lắm. Thực tế thì lượng hàng hóa vẫn đang bị đứt kể cục bộ trên một số cái nhóm ngành hàng. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới, khi mà các khu công nghiệp và các đơn vị sản xuất họ có thể là bố trí hoạt động lại bình thường thì lượng hàng hóa hóa cung ứng sẽ dồi dào hơn. Không giống như các kênh bán hàng hiện đại, hầu hết chợ truyền thống vẫn chưa đi vào hoạt động. Một số chợ chỉ mới hoạt động nhỏ lẻ với số ít sạp hàng. Đại diện các chợ cho biết vì chưa nhận được văn bản hướng dẫn thực hiện từ sở công thương nên còn lúng túng trong công tác tổ chức tái hoạt động. Hiện các chợ đang tiến hành giả soát, lập danh sách tiểu thương, dọn dẹp, khử khuẩn không gian lồng chợ, sẵn sàng hoạt động trong trạng thái bình thường mới ngay khi có hướng dẫn cụ thể. Bà quản lý cũng kêu là đăng ký trước rồi sẽ thông báo thì chừng nào bọn hoạt động lại thì sẽ trả lời cho mình biết. Giờ mình chỉ ra trước tiên là mình ra mình dọn dẹp lại thôi. Hôm nay thì sở cũng chưa hướng dẫn có tiếp tục là bán cho đội công tác hay là bán cho người dân. Khi mà quét mã, khi người người ta vào chợ thực hiện 5K, quét mã QR, quét mã khai báo y tế thì cái dùng cái mã nào? Hiện bây giờ rất là nhiều mã. Còn bị thực hiện mà theo vị trí của sở công thương và thực hiện 5K thì ở đây ban lý đã chuẩn bị đầy đủ. Trước khi cho mở cửa lại thì ban lý cũng đã tổng vệ sinh toàn diện. Sáng hôm nay cũng đã cho sạch vẫn đầy đủ tất cả khu khu vực đã lập danh sách những người nào đã tiêm đủ hai mũi sau 14 ngày tiêm mũi 2 thì có nhu cầu thì đăng ký. Nới lỏng giãn cách xã hội cho phép chợ và siêu thị hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu. Tuy nhiên trước tình hình diễn biến dịch bệnh còn phức tạp việc nới lỏng giãn cách xã hội gắn liền với đảm bảo an toàn phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Còn tại Đà Nẵng, hôm nay là ngày thứ hai thành phố cho phép người dân tắm biển, tập thể dục thể thao ngoài trời trở lại. Hình ảnh về một Đà Nẵng sôi động đang dần trở lại như trước. Mặc dù chỉ được tắm biển giới hạn từ 4 giờ 30 đến hơn 6 giờ, nhưng ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Đà Nẵng háo hức có mặt tại các bãi biển để tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Không chỉ tắm biển, ngư dân còn vui vẻ tranh thủ răng mẻ lưới đánh cá, cùng hòa mình và sự náo nhiệt bên ngoài mà rất lâu rồi họ không có được sau hơn 2 tháng bí bách ở nhà chống dịch. Rất tuyệt, phải lo tuyệt và bây giờ trong cái thời gian mà 2 tháng, 3 tháng chống dịch, người nó rất là bí bách. Cái, cái, cái sinh hoạt mình nó không được có thoải mái như trước đây nhiều xưa là mình còn đi tắm biển, mất đi cái, cái không gian của, 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 của đó đi. Bây giờ chờ đi làm về tự nhiên thấy trở lại đi tắm biển này cái tự người đó rất là thoải mái. Tại các tuyến đường ven sông Hàn, công viên của thành phố, mọi người hô hời tập thể dục, đạp xe cùng tập lại bài tập thể dục nhịp điệu quen thuộc. Phấn khởi vì được hoạt động ngoài trời trở lại, nhưng người dân vẫn ý thức chấp hành tốt các quy định về phòng dịch. Rất khỏe và rất là hạnh phúc. Nói chung là hạnh phúc hạnh phúc vô cùng. Em vẫn phải thực hiện 5K vẫn giữ cái khoảng cách và luôn luôn là đeo khẩu trang điều mà điều cần thiết là đeo khẩu trang và sức khuẩn bên mình là luôn luôn là mang theo điều sức khuẩn cho chị em à, tập xong là xịt sát khuẩn à, ra về trong khi đó các salon cắt tóc gội đầu đã bắt đầu đón khách trở lại với tiêu chí 5 k nhiều chủ cửa hàng cho biết chỉ trong hai ngày đầu tiên hoạt động lượng khách đến tiệm tăng cao được mở cửa là từ ngày 30 
thì uh, mọi người uh, từ nhân viên tới khách hàng rất là vui khách hàng rất là đông nhưng mà khách vô khi mà nó hơi quá tải là mình uh, mình sẽ xin lỗi khách để mình hẹn vượt uh, mình xem lịch mình coi một cái giờ nào nó nó hợp lý để mình tản khách ra cho nó điều nó khỏi bị uh, đông lại một uh, cùng một lúc nó sẽ uh, uh, ảnh hưởng tới việc uh, mình uh, phòng chống dịch khách sạn cơ sở lưu trú chợ truyền thống giao hàng công nghệ Vận chuyển hành khách nội thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng bắt đầu đón khách. Dự kiến vào ngày 15 tháng 10 tới đây, học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp với phương án ưu tiên cho một số khối lớp đi học trước.